Përshëndetje në zërë se dashur, unë jam Shurete Aler, simtare gjuës dhe letërsisë Shqipe. Jemi këtu që të zhvillojmë mësimin në lëndën e gjuës. Shpresoj që e një gati që të fillojmë. Në ekranet e juja po shqeni një shpreje, busqeshje nostalgjike ka shqipë fëmjeris. Më pas është fotografia e Ismail Kadare, sigurisht e dini, dhe një foto tjetër e një qytetit e vjetër, të cilës duket si kurse i busqesh në realitet Ismail Kadare. Qëfarë ndërlidhë me këtë fotografi është qyteti lindje së ti, Gjirokastra, ku poeti ka kaluar fëmjerin dhe rinin e ti, deri në përfundim të shkollës së mesme. A i ka shumë gujtime nga kë vend, gurët, murët, qatit, të gjitha me gurë. Dhe po të ashikosh këtë qytet të duket si kurse është një kala në vetë, dhe si mos i busqesh këti vendi, nga i cili ndoshta ka marë hapat e parë të krim të arisë e ti, ka qenë qyteti në të cilin është motivuar për të shkrua, dhe pikrisht për këtë qytetë dhe shkrua në vejpre në ti të madhe kronik në gurë. Të një me më shumë për jetën e kadares dhe vejpre në ti, Qëfar dim për kadare? Sigurisht që dini shumë edhe nga mësimet para prake, nga gjeneratat më mëherëshme që keni mësu, duke fillu nga mësimi me mësueset e tutje. Ismail Kadare, pra lindi me 28 janarë, viti 1936 në Gjirokastet, ku përfundoj arsimin fillor dhe të mesëm. Me 1958 në barojt degen e gjuës e të letërsis në Universitetin e Tiranës. Me pas, shkoj në Moskë për të studiuaj, studiuar në Institutin e Letërsis Botrore, Maksim Gorki, nga viti 1958, gjerë në viti 1960. Ismail Kadare është njën nga shkrimtarët më të mëdhejnë të letërsis Shqipe, dhe gjithashtu një nga shkrimtarët më të mëdhen të letërsis botrore bashkohore. Pse themi letërsis botrore bashkohore, sepse vepra të tia janë të përkësyra prafërsisht në 50 gjutë e huaja. Dhe kështu, konsiderohet me plëtë kuptimin e fjales edhe autor botrore. Ka dare në shkrimet të tia përdor lojet të ndryshme letrare. Ciljat lojet letrare shkruan pra ka dare më shumë. A i ka filluar që nga kriimet për fëmije derit të poezia për të rritur. Pas ta i vazhdon me tregimet, novelat, romanet, dramat, udhë për shkrimet, shkrimet diskursive e shumë të tjera dhe këtu shini një mori veprash të kadares të cilat janë edhe të botuara në gjutë të ndryshme. Themi se Ismail Kadare është krimtar i shumë anëshëm. Numëri veprave të ti është shumë i madhë, kurse spektri, zhanëror dhe tematik i tyre është i larmishëm. A i shquet në lëmi në poemës, Sigurisht që këtu shini dhe poemen e ti, princesha Argjiro, të cilën e keni mësu shumë herët dhe e dini të gjithë, besoj që e dini të gjithë, është flijimi i princeshës për të ruaj të rënderin e saj. Pas taj vazhdon për fëmi me dramen, kështjela dhe helmi, është zëj spikatur në poezin tonë për të rritur, shkelqen po ashtu në tregimin dhe novelen për të rritur, por në bitë të gjitha dalohet si romansjel. A i në veprën e ti trajton temat të ndryshme, 
dhe këtu do t'i përmendim disa për i tyre. Pra, cila tema trajton kadarene veprën e ti? Një ndër tema të cilët asesi nuk ka mund t'i ikë, është tema historike, sepse ka qene dhe vetë pjesë e historisë. Të vepra janë kështjela në të cilën dominon bjetesa dhe qëndresa. Pas taj, generali u shtri së vdekur. Kjë roman zhvillohet rrëth një generali italian, i cili është në Shqipëri për eshtra të ushtarve italian të rënd gjatë pushtimit në Shqipëri. Këtë vepër mund të gjeni të realizuar edhe në film, po ashtu edhe kështjela. Pas taj është vepra tjetër me ura me tri harqe, balad, murosja e gruas në këmbët e urës. është një balad e një orë për ju, murosja në gruas e hasim edhe të kështjela Rozafatit dhe kur krimet të tila janë të nxajshme, atër këto ndryshe i quajmë edhe motërzime. Pas taj, autori përdor edhe tema tjera, etnopsikologike, dhe të thotë dhe këto i sjel shumë me përpikri në veprën kush e soli dorontinën, besa dhe rinjallja të vdekurit për të mbajtur fjallën e dhenë. Dhe të thotë edhe këtë veprë ju e keni të njohër dhe qëfar është në gjendje të bëj shqiptari për mbajtje në besës, që është një vlerë dhe duhet të vazhdoj të jetë vlerë të këpopullis shqiptarë dhe të ju si brezë i ri. Pas taj kemi veprën tjetër prilli i thyë. Edhe në këtë veprë është besa, por është dhe gjakmarja dhe kanuni. Kadare e përcakton kanunin si kontekst negativ dhe si një etik e vjetruar në bitë të cilën duhet ndërtuar jetë e re. Tematik tjetër është të politike, dhe më thanë të cilën autori ka vepra mjaft, por unë para ju shkam si elë këto dyja, dimri madhë dhe koncert në fund të dimri. Besoj që në një moshme të madhe ju do të lezoni edhe vepra të tila, pëse jo dhe tash. Por veprës të cilës ne do t'i përkushtohemi më shumë, është vepra kështjela, dhe këtu para jush është kështjela e krujes, rrëtës e cilës është zhvilluar gjitha jo betej, dhe qëndresa dhe egzistenca e popullit shqiptar dhe ushtarve të skëndërbeu ka qenë e vështirë, duke pa dhe pozitën geografike të saj. Besoj që edhe në lëndën e historis keni mësu për këtë kala. Atëherë, në librin faqen 133, në librin e ledzimit, e keni fragmentin kështjela. Janë dy fragmente të cilat më pas ju do t'i ledzani. Dhe një analiz, një analiz e kësaj vepre të kadarez, të cilës do t'i përkushtohemi pak më shumë tash. Temën për këtë vepër, autori e merë nga e kaluara historike e popullit tonë, nga periuda e skëndërbel shekulli 15. Në roman pasqyrohet rëthimi i kështjelës e krujes nga ushtria osmane dhe rezistencen e kështjelarve ndaj këtyre pushtuesve. Motivet në këtë vepër lidhen me qëndresen heroike të ushtris shqiptare, raportet e mirëbesimit, solidaritetit mes ushtris e popullit. Në qender të përmbajtje se këti romani është jeta, organizimi, planifikimi dhe realizimi i sulmeve që planifikon të ushtria otomane. Qëndresa dhe lufta shqiptarve për mbrojtje në kështjeles jepet fare në atyrshëm, pa e hiperbolizime të betejave e të herojnëve të tyre. Pra kuptojmë që shkruar me realitetin më të madhë ashtu se si ka ndodhë në gjarjet, duke mos pas hiperbolizime, si kur që kemi, dhe shta të veprat tjera, apo të letërsia populore, ma shumë. Në këtë roman, autori ka dhe në spikam tri momente, apo fakte të rëndësishme historike. E para, kur Turqit vi në Shqipëri, hasin në një popullësi të krishterë. 
E dyta, që me gulmimin e tyre aty, ata shfaqin hapta shëllimin për islam, islamizimin e popullësis. Dhe e treta, kur tërhiqen nga Shqipria, janë të vetë dishëm se prapa kanë dënë Evropën. Romani Kështjela është kruar nga dykën vërëjtime, narrative. Njëri në vetën e par, që flet për përjetimet brenda Kështjelës si kronikan i jetës në Kështjelë. Dhe tjetëri në vetën e tretë, që është kryesori, refimi për jetën dhe veprime të ushtarve të turqë. Pra, qëfar do të bëjmë tashë? Në librat e juj, faqe 136 dhe 37, i keni të dhëna këto dy fragmente. Ju do t'i ledzoni këto dy fragmente me këto dy këndvrojtime. Shkruaj të përbashkëtat dhe të veçantat e fragmentit. Êshtë një form të cilën e kemi realizu shumë herë me juve në klasë dhe besoj që është e qartë. Kërkoj fali, këtu nuk është një vijet cila duhet jetë, por ju e dini se qëfar paracet kjo form e të mësuarit. Atere, këtë, këtë dëtyr duhet të realizoni tash me njëherë. Pas taj, në librin e juj, faqe 140, e keni poezin për treti Skanderbeu. Ledzoni këtë poezi, zgjedhë një vargjet në brez lënse, dhe argumentojnë i mendimin tuaj, pse pikrisht i zgjodha ato vargje, qëfar të bënë për stypje, qëfar mbresët të lënë ato vargje, dhe të shkruash në komend. Dëty, këto dëtyra, janë dëtyra të cilët do t'i realizoni tash. Do thot me njëherë pas i të përfundoni e, së, shi, së shikuar i ligjeratën. Më pas, një dëtyr shtepije të cilën e, do t'a caktoni ju brenda javës, është një dëtyr javore. Do të acaktoni ju vetë se kur do të zhvilloni këtë dëtyr. është kjo dëtyr që do të hyni në YouTube, si pas përzgjedhje suaj, mund të shikoni. Ndo njërën nga vejpra të kadares, të realizuara në film, apo dokumentar për jetën dhe krimtarin e ti. Pra, do të shikoni një film, një vejpër të kadares në film. Dhe dëtyra tjetër është të dëgjoni poezin mal të kadares të recituar nga Mirush Kabashi. Pra është një dëtyr që ju brenda javës do të caktoni kur ta përfondoni këtë dëtyr. Sa është dëtyr që do të mësoni nga kjo, a që është të dëtyr e laksuese, sepse do të shini një film, do të dëgjoni një recitim shumë të bukur. Atere, suksese në realizimin e dëtyrev, dëgjim të kandëshëm, shikim të kandëshëm, që filmit apo poezis. Gjithë të mirat dhe miru të kofshim në takimin e radhës. Miru pafshim!